Kuna siku wajenzi huru walimpa rais Washington mnara unaoitwa Obelis kama zawadi. Mwandishi ni Fredi Nyaluchi. Na kwenye microphone ni Volda bin Baijuka. Taasisi ya Club of Rome ilianzishwa mwezi Julai mwaka 1968 baada ya viongozi wa mataifa kumi kukutana mjini Roma. Taasisi hii inadai kuwa na suluhisho la kuleta amani na mafanikio duniani kote. Taasisi ya Club of Rome ilipewa jukumu la kuunda majimbo kumi ili kuunganisha dunia nzima. Tusishangae uchaguzi uliopita karibu asilimia kubwa ya gombea viti mbalimbali. Wakiingiza hoja ya kuanzisha majimbo badala ya hii mikoa nchini Tanzania. Hizo ndizo jitihada za taasisi ya Club of Rome. Tafiti na suluhisho za mataifa ya ulimwengu zinazofanywa na taasisi ya Club of Rome. Huchapishwa kwa siri sana na kupelekwa kwa viongozi wa mataifa yenye nguvu kubwa duniani kwa ajili ya utekelezwaji. Septemba 17 mwaka 1973 taasisi ya Club of Rome ilitoa ripoti yake iliyokuwa na kichwa cha habari kisemacho Regionalized and Adaptive Model of the Global World System kumaanisha mpangilio na mfumo wa ulimwengu. Ripoti hiyo ilieleza kwamba Taasisi ya Club of Rome imeugawa ulimwengu wote kwenye majimbo kumi yaliyopewa majina ya Ten Kingdoms, yani falme kumi. Mgawanyo wa falme kumi ni kama ifuatavyo. Yaani USMCA. Itakumbukwa kwamba miaka iliyopita viongozi wa mataifa hayo matatu walivunja kile kilichokuwa kinaitwa NAFTA. Yaani North America Free Trade Agreement na kuunda umoja wao unaojulikana sasa kama USMCA United States, Mexico and Canada Wakati muungano wa NAFTA ulitangazwa Januari moja mwaka 1994 Muungano mpya wa USMCA ulitangazwa na Rais Trump Oktoba moja mwaka 2018 sio kwa bahati mbaya kwamba nafta ilitangazwa Januari moja na USMCA utangazwa Oktoba moja bali ni kwa sababu ya matumizi ya namba 11 ieleweke kuwa wajenzi huru wanaamini kupatikana kwa mafanikio yao ikiwa wataweza kutumia nambari takatifu ambapo namba 369 na 13 ndizo namba za msingi yani primary numbers na zina nguvu kubwa sana. Namba zingine kama vile 18, 33 na 36 ni namba ambazo zinazofuatia namba za msingi na zinaitwa secondary numbers kwa sababu ni mazao ya namba za msingi. Yaani 3 mara 6 sawa sawa na 18. 11 mara 3 sawa sawa na 33 na 6 mara 6 sawa sawa na 36 namba 666 ndio namba yenye nguvu kubwa zaidi kwa sababu ni zao la nambari 36 ambayo ni kubwa katika namba takatifu sasa tujiulize kwa nini kutoka nafta hadi USMCA kwa kifupi ni kwa sababu ya kuimarisha zaidi ufalme namba moja au jimbo namba moja taasisi ya club of rome ikapanga pia pawepo na jimbo la pili ambalo linaitwa European Union yani umoja wa Ulaya hata hivyo Juni 23 mwaka 2016 umoja wa Ulaya ulipata mtikisiko mkubwa sana baada ya mmoja kati ya wanachama wake wenye nguvu kubwa yani Uingereza kupiga kura za maoni yaliyosababisha kujitoa kwenye umoja huo na kupelekea kujiuzulu kwa waziri mkuu David Cameron Baadaye ulifanyika uchaguzi na Biteresa May akachaguliwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Ilipofika Machi 29 mwaka 2017, Biteresa May akatumia kifungu cha hamsini cha katiba cha umoja wa Ulaya na kupewa muda wa miaka miwili ili kupanga makubaliano ya jinsi ya kujitoa kwenye umoja wa Ulaya. 
Hii inamaanisha hadi kufikia Machi 29 mwaka 2019 Uingereza ilipaswa kukamilisha mipango yake ya kujitoa kwenye umoja wa Ulaya. Asili ya EU inatokana na umoja uliojulikana kama European Coal and Steel Community. Yani ECSC iliyoundwa mwaka 1951 na kisha kubadili jina na kuitwa European Economic Community yani EEC mwaka 1958 ukijumuisha mataifa sita ya Ubelgiji, Ufaransa, Ujerumani Magharibi, Italia, Luxembourg na Uholanzi Ilipofika mwaka 1993 umoja wa Ulaya ulianza kutumia jina la European Union jina ambalo linatumika hadi sasa na tangu wakati huo mataifa mengi yamejiunga kwenye umoja huo Ikumbukwe mwaka 1994 uliundwa umoja wa NAFTA na ilipofika mwaka 2018 NAFTA imebadilishwa jina na kuitwa USMCA Haikuwa kazi ndogo kufikia mabadiliko haya. Taifa la Mexico liliwahi kutishia kujitoa kwenye umoja huo. Baada ya kuona maslahi yake alikuwa ni madogo sana. Wajenzi huru hutumia kanuni ya kwanza inayosema Order out of chaos. Yaani kupanga utaratibu kutokana na machafuko. Kwa kutumia kanuni hii wajenzi huru huanzisha machafuko ya ndani kwa ndani huku wakiwa wameshapanga suluhisho ambalo hutekeleza ajenda zao wakati viongozi wengi wanasisitiza umoja Uingereza imejitoa kwenye EU ili kulazimisha mabadiliko ndani ya umoja huo basi tutaona mabadiliko ndani ya umoja huo hivi karibuni kama ambavyo kuna familia 13 za wajenzi huru ambapo familia mbili ndizo ambazo zina nguvu na zinazoongoza familia zingine kadhalika majimbo haya mawili ndiyo yenye nguvu kubwa sana na pia yanaongoza majimbo manane yaliyosalia ndani ya majimbo haya mawili tunapata miji mikubwa mitatu ambayo ina sifa zinazofanana wengine wameipatia jina miji hii la Trinity of Babylon ndiyo miji ambayo inatawala dunia nzima kiuchumi kijeshi na kidini miji hii ni London District of Columbia, Washington DC na Vatican. Tunahitaji kujua kwamba ulimwengu unatawaliwa tofauti kabisa na wengi ambavyo wanajua. Waziri mkuu wa zamano Uingereza Benjamin Disraeli aliwahi kusema, The world is governed by different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes. Akimaanisha kwamba Ulimwengu unatawaliwa na watu tofauti kabisa na wale ambao wanadhaniwa na wale walio nyuma ya pazia. Katikati ya miji hii mitatu kuna alama ya mnara ujulikanao kama obelisk. Mjini London mnara huu unajulikana pia kwa jina la Cleopatra's Needle. Mnara huu ulichukuliwa kutoka nchini Misri mwaka 1878 wakati wa utawala wa Malkia Victoria. Awali mnara huu ulikuwa kwenye mji wa On au kwa jina lingine Heliopolis, yani City of the Sun au mji wa jua uliopo nchini Misri. Na huko Washington DC mnara huu ulijulikana kwa jina la The Washington Monument. Ukiwa umetolewa kama zawadi kwa rais George Washington kutoka kwenye lodge ya Freemasons inayoitwa Freemasons Grand Lodge of the district of the Columbia mwaka 1848 kwa Vatican mnara huu umejengwa katika St Peter's Square na ulifikishwa mahali hapo kutoka Misri mwaka 1586 hii inamaanisha kwamba kati ya minara ya London na Washington DC mnara wa Vatican ndio wa siku nyingi zaidi kati kati ya mnara wa St Peter's Square kuna alama mbili pale. Alama hizi zinajulikana kama occult symbolism. Sasa ambacho tunapaswa kufahamu kuhusu City of London ni kwamba mji huu ulianzishwa na Warumi miaka elfu mbili iliyopita baada ya kuingia Great Britain. 
miaka elfu moja baadaye mfalme William wa tatu. Aliupatia City of London havya kujitawala mwaka elfu moja mia sita na tisina nne. Akiwa ruhusu wa kazi wa mji huo kujitawala kwa sababu walikuwa wanamtambua kama mfalme. Mtawala mfalme aliyefuatia baada yake aliamua kujenga mji mpya na kuupatia jina la Westminster London. Ukweli ni kwamba kile ambacho kinapitishwa na bunge la Uingereza hakihusu City of London. London hizi mbili. Yaani City of London na Westminster. Land City au Greatest London. Zina mamea wawili tofauti wanaokusanya kodi tofauti ili kukidhi mahitaji ya miji miwili tofauti ndani ya mji mmoja. City of London una bendera yake lakini London City hauna bendera yake. Tayari wajenzi huru wamebudi bendera ambayo inaweza kutumika pindi majimbo kumi atakaposhika hatamu ya utawala chini ya serikali moja ya dunia. Mayor wa City of London ana cheo ambacho kinaitwa The Right Honorable the Lord Mayor of London. Wakati meya wa London City anaitwa Mayor of London. City of London upo chini ya Bank of England. Taasisi kibinafsi inomilikiwa na familia The Rothschild. Iliyo chini ya Nathan Rothschild ambaye alianza umiliki wa Bank of England mwaka 1812. Makao makuu ya fedha za ulimwengu wote yapo City of London. Yakiwa mepewa jina la The Crown. Taasisi kubwa za kifedha zipo chini ya City of London kama vile IMF, World Bank, Vatican Bank, kupitia NN Rothschild and Sons London Italian Subsidiary Tolonia, European Central Bank, United States Federal Reserve, pamoja na umoja wa Ulaya na umoja wa Mataifa pia. Itakumbukwa kwamba fedha ya Uingereza inayoitwa pound imepewa jina la sterling kumaanisha ndiyo usukani wa fedha zote za dunia Wakati Washington DC hutumia alama ya tai aliyeshikilia mishale 13 na tawi lenye majani 13 pia na matunda 13 City of London hutumia alama ya crown inayovaliwa na malkia au mfalme hata asili ya nembo ya crown inayotumiwa kama alama kuu ya City of London inatoka huko huko Vatican ambako wakuu wa mji huo huvalia crown kichwani inayoashiria mamlaka na nguvu alionayo mtawala kwa watawaliwa Ukweli ni kwamba lengo la shirikisho la City of London ni kuunda shirikisho la ulimwengu yani World Earth Corporation ambalo inaweza kutumia sarafu moja katika ulimwengu wote. Hivyo tujipange. Mwandishi ni Fred Nyaluchi. Na kwenye microphone ni Volda bin Baijuka. Tukutane wakati mwingine. Asante.